。哎呀，你总是跟着我干什么？我跟你说过了，那个钱我会还给你的。你上次就说还给我，啊？我家孩子病了，等着钱看病呢。你嚷嚷什么？等着，我去去做了。你上哪儿？这么大个宅子你看不到啊？沈夏画家，这大没听过吗？没听过，画家管我什么事啊？你花我钱，有钱等着。沈宅，梦莲的衣服披在我的身上，人却不见了。事儿，叔叔，侄儿给您请安了。哎，你来的正好，你你,你去把孟莲叫来。叔叔，侄儿有急事相求。什么急事啊？你先把孟莲叫来，你的事儿一会儿再说。哎，叔叔，你还是先给我一幅画吧。你要画干什么？老娘旧病复发，无钱医治。求叔叔给一幅画救救急，救急啊！又是你老娘旧病复发，你有别的没有？啊，又拿你老娘来唬我！哼，我我跟你说啊，你肯定是又想拿我这画去卖钱，对不对？你说你啊，整日无所事事，游手好闲。你能不能干点正事儿啊？啊，哎，啊，对了，我让你去把孟莲喊来，你你你还站在这儿干什么呀？好，我给你喊去。跑哪儿去了？真不出来、啊！这都是水，让我去哪儿找？梦莲不会跑到水里面当水妖了吧？梦莲。叔叔，叔叔，你这是在哪儿捡到的？湖边的护栏上。我在想，是不是昨夜醉酒，他一不小心失足落水，无人发现就溺水而亡了？胡说！你你胡说！这梦梦梦莲她怎么可能死了呢？可是，可是他现在，他现在在哪儿呢？对呀、啊。哎，来来来来，过来来，这个草你们看一下有没有？有没有？没有啊！边边上你都看一下，边上都看一下。来，你去那边看一下。船家，那有没有啊？没有。那你往边上去看看，你别老在那边，那边呢？哎，老板，打了一天了，这湖里也没有啊。会不会不是落水老老大，去那边再看一下，好不好？哎，你们几个去那儿看一下，好，去那儿看一下。船家，你往那儿去看一下，那边的兄弟，你们那儿怎么样？有没有啊？没有啊。叔叔，无非是个丫头侍女，我们再换一个吧。你这茶饭不思的，可别病了。
周鑫，周大人，就这还要报案，还要找安察使周鑫。四姐，仁杰那边，傅大人案进展如何？好像这几天一直在找杭州通判红姨。喂，杭州通判是于仁杰，于大人。什么于通判？大人，我看你最近是不是闲得有点闷，又想去查案了？哎，难得有闲。我想练练书法，画画画。想学画画？嗯。哎，这个好啊！我身边正好还有一个画画画的好的老师，而且可以教你，还不要钱。谁啊？小扣子啊！<笑>就就就他呀！啊！我拿了画出去，别人问我：“周大人，你这画跟谁学的呀？会说话吗？”应该叫师从何人？对，您这画师从何人呢？就是他。他他他谁呀、啊？就是他，他，他是谁呀、啊？我们家书童啊！哎呦，我也是堂堂三品大员，跟他学画画，我以后怎么活人呢？小扣子画画的可好了，反正比我好。大大大大大大大大大大人大人大人大人大人，说曹操曹操到，来的根不是时候。曹操是谁呀、啊？你是曹操，说吧，什么事儿？啊，喂，大人，外面有个姓沈的说他家是你失踪的。这种案子，他应该去衙门报啊！啊不不不，那个人说了，说必须得周大人来查这个案子，是吗？必须是我。嗯，你看看，哎，别人请你，盛情难却呀。如此盛情，大人心里又痒痒了吧？呵呵，老几位，别那么严肃啊，说说。都看出什么来了？转了一圈了，也没看到什么。寻常人家看不出什么蛛丝马迹。哎，大人，你说沈贵说孟莲失踪会不会是落水而亡？沈贵都说了，捞了一天也不见尸首啊。那肯定就是偷偷跟人跑。为什么要跑？哎呀，姐姐，你也不想想，你看你一个年轻漂亮姑娘，你愿意天天跟一个糟老头子在一块儿？啊，瞎说。哎，几位爷呀，奶奶呀，我都被你们说糊涂了。我看看。沈先生，自己怎么看待孟莲失踪的事儿呢？我，我想，会不会是有人害他，且因我之故？因你之故。这么说，沈先生是认定这是一桩凶杀案了。老夫。早就听说过，浙江按察使周大人是查案的高手，恳请周大人帮老夫捉拿凶犯。你还是认定孟莲失踪是有凶犯的，周大人。自从老夫得视你孟莲之后。竟如再生一般，灵感有如泉涌，作画十分顺畅，画品亦有提升。唯有重金求画者，拥堵门前，由此便想，会不会是有人觊觎老夫画作？将梦莲劫持而去，以要挟老夫画作。如今梦莲生死不明，还望周大人能细查密访，早日破案呐、啊。
，先生之作。大人，你也看到了，孟莲不但明理知理，而且跟着我学画作诗，长进很大。这幅就是梦莲所作，尚未完毕，他就……沈先生，你的宅子搭建在湖边，侍女梦莲会不会是失足落水身亡？未必是被他人所害啊！就是啊，叔叔，那晚你俩在湖边喝酒作画。你已经醉得不省人事了，可能孟莲她也喝多了，一不小心就落入湖中了呢。你给我闭嘴！这里没有你说话的份儿。周大人，周，周大人，老夫年事已高，与侍女孟莲相依为命。离他不得，离他不得呀！只要大人帮我捉拿凶手，救回梦莲，老夫定将重礼酬谢。啊，大人，你别看我，看我住宅破旧，可我有钱。我可以有很多的钱。啊、我那阁楼之上藏有很多的画。哎，沈贵，去将画作取来。你看，这些都是我画的，都是我多年心血累积之作。大人若是喜欢，尽管拿去。沈先生的心情我十分理解，我特别想知道孟莲这个人到底是什么样的，你们是如何相识，他又如何入女宅，能否请先生详细说来？说来话长了。那是一年前某日，因家中缺粮断炊，老夫到城里去找旧时借些银两。回家途中，因路途遥远，又一天水米未尽，感觉昏昏沉沉的，忽然。前面传来嘈杂声。哎，啊、哎，你家里殷实，不如打回家找小倩如何？我想倒是想，你还不知道我们家那母老虎。等下，干什么？说说说谁？哎呦哎呦哎呦！说谁？待我醒来，才知已回家中。只见那个姑娘在我的房间里，我这不是在梦里吗？先生，您醒了，来，喝点水吧。哎，你是谁呀、啊？我，我是怎么回来的？
刚才见您昏倒在湖边，小女就邀人一起把您给送回来的。你是谁家女子啊？小女原是农家女儿，小名梦莲，父母早亡，七岁便到一户人家当侍女，十余年了。无奈那户人家家道败落，我只能流落在外，以作画乞讨为生。哦，梦莲，这个名字真好。哦，我想起来了，有人施舍于你，而你却并不道谢，仍故自作画，这是为何呀？小女自小就喜欢作画，画画时全神贯注，就顾不得其他了。哦、也是一个画痴啊！哈哈哈哈先生，我给你熬点粥去吧。嗯，好，好，好，好，又劳你了。湖边偶遇，算是有缘。老夫赠你一品，聊作感谢。小女以为先生名号，却不敢讨要画作。可，可老夫身无长物，无他可赠啊。先生，梦莲有一奢念，不知有无可能？好。你尽管说，只要老夫能做的，我只求在先生的房前屋后，找个落脚栖身之地，一来免去颠沛流离之苦，二来可以跟先生学得二三。哦，哈哈哈哈，你不嫌陋室清贫，老夫岂有不答应之理呀、啊？啊！多谢先生，先生您坐。嗯，好，这个还趁热喝吧。哎，好好好好好。怎么样？香，太香了。嗯。老夫从来没有喝过这么香的粥啊！从那以后，梦莲就留在我屋里，照料我的生活，帮我研墨调色，跟我学画、作诗。就这样，整整的过了一年。直到那天晚上，我俩在凉台上赏月、念诗、饮酒作画，毫无快活呀。可是，等我一觉醒来，梦魇。也踪影，踪影全无大人，那侍女的事儿可怎么办呢？什么怎么办？你说怎么办？我，这我怎么知道？说话别含糊，有什么话直接说。我
，我就是看不惯他与我叔叔那纠缠不清的模样。说话就说明白点儿，什么叫纠缠不清？论长相吧，他算得上花容月貌，那双手也是白白净净的，怎么看都不像是一个做侍女的人。远的不说，就说他失踪那晚，他与叔叔两人坐在凉台上，一男一女喝着酒赏着月亮，我老远就看到了。你们说这算什么呀？她是一个侍女，哪有和主人一起喝酒赏月的？你的意思是说，那个侍女梦莲和你叔叔有说不清的关系？反正不清不白的。还有，她来路不明。我问过她的身世，她总是遮遮掩掩，像在隐藏什么。你怀疑什么呀？我怀疑啊，这个梦莲她会用心计。他知道叔叔是作画之人，所以他就用了在地上画画的法子，引得叔叔注意，趁机留下。人家都说，沈先生性格孤僻，可是他怎么会随随便便的去收留一个陌生女子呢？就是啊，叔叔原本也觉得，他一个孤身男人，留一个小女子在身边肯定会招来口舌，还让我帮着在城里面找个大户人家，给做个丫鬟，好歹有口饭吃。可谁知那女子直接跪下了，说愿意做牛做马服侍叔叔，只要把他留下，给他一席之地便可。那日叔叔正好作画，他又是磨墨又是调色，手法还十分娴熟。那叔叔看他可怜兮兮的，便答应把他给留下了。其实啊，我心里一直一直有一疑问：一个穷人家的女儿，哪有那么好的气质？看着完全就像是有钱人家的小姐。如果说，这个梦莲真的是大户人家的小姐，那她为什么要去接近你叔叔呢？试探问过几次，可是她只字不提。后来我只好提醒叔叔提防着点她，留个心眼吧。你叔叔怎么说？他呀，他把我臭骂一顿，说人是个弱女子，手无缚鸡之力，要提防，也提防自己的侄儿。<笑>那他提防你什么呀？他怕我拿他的画去卖，那你去卖了吗？嗯，也就有过两三回吧。<笑>哎，此话大实话也。大人，大人，这怎么办呢？请仔细看，这幅画落款是梦莲。假设说。此画是梦莲所作，你仔细想一想，一个女子学艺一年时间，就有如此成熟的笔触，难道不值得怀疑吗？这是其一，其二，沈夏外号沈瞎子，且不说她在屋里边行动自如，就单说她和梦莲的相遇，就和沈贵，沈贵说的不尽相同。为何？大人，那你说这叔侄俩到底谁在撒谎？又为什么要撒谎呢？这就是问题的关键所在，到底是谁在撒谎？哎，大人，那你这么我越说我越不明白了。那你说孟莲为什么还要去跟沈夏学画、啊？你也说了嘛，这些画画的很好，那干嘛还要当侍女啊？侍女多累、啊。你去哪儿了，老夫？要是有什么对不住你的地方，你直说便是。为什么？为什么你要要离我而去呢？叔叔。半里外的湖边，捞起一具女尸，会不会是她？说什么？你你这个乌鸦嘴啊！
你怎么能说出这种晦气的话来呢？啊，走，你你走，你走。叔叔，我说的是真事儿啊。一个女子来，是，快，快快快快带过去，去去去，看看找找他，快快快。我看看，让我看看，来，麻烦让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。是你吗？你怎么变成这个样子了？啊，沈贵，哎，这不是梦里，白白净净的，犹如莲花一般。这、这、这、这肯定不是他呀！这女子在水里面浸泡太久，已经变形了，这怎么认呢？叔叔，你看看这衣裳，这鞋，啊，还有这耳环，你看看是不是梦莲？耳环。小扣子，哎，司机姐，你还真的开始拜师学艺了。啊，那个我没事就去了趟沈宅。你又跑到沈宅去找废话了？哎，司机姐，我跟你说，啊，那老先生画的可好了，可惜他就像患了大病一样，就整天躺在床上，连水都不愿意喝一口。那沈贵都快急死了。是啊，梦莲是沈下的魂，魂没了，人还怎么活呀？哎，对了，司机姐。那天我去沈宅的时候，我看见沈贵喊几个人收尸，好像是梦莲死了，说是在湖里淹死的。老先生听说梦莲死了，就越来越没精神。你是说梦莲找到了？嗯，嗯，可惜死了。啊，姑娘太可怜了。看样子，时日不多了。
是不是梦莲回来了？哎，人家是要买你的画。我的画，我哪里还有什么画呀？我的心。依然随着梦莲去了，沉入湖底，被淤泥蒙住，早就死了。叔叔，您阁楼上都是画吗？趁大家现在抢着要，我们抬高了价格。这样能变出许多银子。你要把我和梦莲的画给卖了，你的心怎么这么歹毒啊？那些画都是我，都是梦莲为我研墨调色。我才画出来的，滚，滚！你叫他们都滚，去滚！怎么没有盖印章呢？沈贵，我渴了。叔叔，你那印章呢？我渴死了。干什么呀，叔叔？你把印章藏起来干什么呀？哦，你想把我的画拿出去卖是不是啊？我不会给你的，叔叔。你别多心，我就是问问。您要知道，人家买您的画，认的可都是您的印章。没了那印章，人不认账，那画自然就不值钱了。那个印章原来是梦莲保管的，他现在走了，我也不会再画画了。没就没了吧，叔叔。您还有那么多话呢，没了那印章，他们可全是废纸了。莫非梦莲她？梦莲怎么了？莫非当初梦莲带着印章逃跑，一不小心落入湖中了呢？你这叫什么话呀？人都没了。你居然说出这种混账话来！你给我滚！滚滚滚！我不想再看见你。
昨天愚人节又来找我了，非要让我协助他去查富十郎的案子。好事儿啊！他不是愚通判吗？他不是有本事吗？那有本事自己去查案啊！找我来做什么？别人请你去办案，又不是让你嫁过去。大人，嗯、对不起，好像我说错话了。对，是办案，协助愚人节办案。大人，你心可真够宽的哈、啊！我是你按察司的人，又不是他杭州府的人，你就舍得？那你到底是想去还是不想去啊？去，我当然要去，办案。对，办案，办案。哎，对了，这案子水太深了，一定要注意。去那儿以后少说话或者不说话，必要的时候带上张兰和李春。明白，去吧。哎，思琪，说吧，找我有什么事？富士郎的案子有了新的线索。真的？说出来听听。是的，但是不大确定，所以想请你跟我一起协助调查此案。我协助你。我一个小小的捕快，我哪有什么能力帮你啊？要是真有什么解不开的谜团、破不了的案，那得请我们周大人。这，呃，大人他公务缠身，还有很多事情要做呢。思琪，就你能够帮我忙了。我怎么觉着，你说的话和你心里想的不一样呢？思琪，我。我真的没有隐瞒你，不瞒你说，这案子对我来说非常的重要，真的，思琪。只要我能好好的把这个案子了结了，我就可以去京城升职，离开杭城这是非之地了。你是说，只要这个案子结了，你就能升迁？看来，只要我能助你一臂之力，就能随了你的心愿。这还办了一件大好事呢！是是是是，那你还不谢谢我？谢谢思琪姑娘。别，这案子还没破呢。说吧，去哪儿？我已经找到红衣的下落了。什么地方？在乡间，一处僻静的去处。那还愣着干什么？快去呀！走，上车。普通判，快喝，快喝。嗯，普通判，嗯，好臭啊！哎，哎，普通判，你，哎，你们是谁啊？他怎么了？一场大病以后就变成现在这个样子了。哎，普通判，我是愚人节，你还记得吗？你可记得富士郎富裕堂？你还记得吗？我要回家，我要找我娘，我要回家。你是我娘吧？哎，你是我娘吧？我要找我娘，我要找我娘，我要找我娘，我要找我娘，我要找我娘，我要找我的娘。他怎么会这样啊？他这样子多久了？我也不知道。刚来服侍他没几天，太闹心了。那问他一些事情，还记得吗？他连吃饭都不记得，也不记得自家人。你们问什么都没用，不会说的。你好好照顾他。好嘞。我们先走吧。照你这么说。洪通判就是一个废人了。是啊，看着都让人受不了，那浑身上下邋遢的要命，谁都不认识了。哎，脑子好像也坏了，就像个不懂事的孩子，一直嚷嚷着说要回家，要找娘。哎呀，好好一个通判，怎么混到这般地步？
。哎，不对呀、啊，他既然疯疯癫癫，为何还要去乡下避难呢？说的也是啊，也不知道真的假的。找过他了，他不在，不知道去哪儿了。是朗朗情，阴天。